ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ளவி ஸ்டைல் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவோடு வந்திருக்கேன் ஸோ கர்சிவ் ரைட்டிங் வந்து நம்மளுக்கோ இல்லை நம்ம குழந்தைங்களுக்கோ வந்து நல்லா வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இது வந்து கர்சிவ் ரைட்டிங் ரொம்ப 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 ஈஸி நம்ம நினைக்கிறோம் அது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு அது அந்த பேட்டர்னோடு ஃபாலோ பண்ணி எழுதுறது கஷ்டம் அப்படின்லாம் நல்ல நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க குழந்தைங்களும் அதை கற்றுக்க முடியலையே அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிம்பிள் ரூல்ஸ் மூலயமா ஈஸியாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துடலாம் இப்படி எழுதுனா அது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சிக்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது நான் ஷேர் பண்ணுறதோடைய ரீசன் என்னென்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கும் நான் ரொம்பவே கர்சு ஃபாலோ பண்ணி தான் எழுதுவேன் ஸோ நான் யாரை பார்த்தாலுமே ஒரு குழந்தையோ ஒரு பெரியவங்களையோ யாரையாவது பார்த்தாலும் அவங்க எழுதுகிறப்ப கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒழுங்காக எழுதலை அப்படின்னா இப்படி எழுதுனா நல்லாயிருக்கும் இப்படி எழுதுனா நல்லாயிருக்கும்னு நான் பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சொல்லுவேன் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாங்க ஒரு ஒரு படிச்சுட்டு இருக்க குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா தயங்காமல் சொல்லிவிடுவேன் இது இப்படி எழுது இது இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து எழுதுறது அதுவும் கர்சு ஃபாலோ பண்ணி எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவோடு வந்திருக்கேன் அப்புறம் இன்னும் நீங்கள் ஃப்ளவி ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயினான ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் வந்து மெயினான ரூல்ஸு அதுலேயும் கர்சிவ் நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது தான் வந்து பேஸிக்கே அது தான் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே வரும் அந்த லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்ட் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் ரொம்ப நேராகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ச இப்படி சாஞ்சு இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் படுத்த மாதிரி இப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் அடுத்தது வந்து இந்த கர்வ்ஸ் அந்த வளைவெல்லாம் கொடுத்து அழகாக எழுதணும் வளைவுன்ற சென்ஸ் எப்படி நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நேராக போகிறதும் கீழே நேராக வரதும் அது வந்து அதில் எந்த வளைவு இருக்கக்கூடாது இன் பிட்வீனில் வர அந்த வளைவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது மாதிரி மேலே போயிட்டு பெண்ட் பண்ணுறதும் கீழே வந்து பெண்ட் பண்ணுறதும் வந்து அழகான ஒரு யூ மாதிரி ஒரு குட்டி கர்வ் அழகாக கொடுக்கணும் அதுவும் வந்து தேர்ட் ரூல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது அடுத்தது கர்சிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாவே இந்த கர்வோட தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்கேயுமே கர்வில் தான் முடியணும் ஆரம்பிக்கணும் முடியணும்ட்டு சாரி மேலே வளையும் போதும் கீழே வளையும் போதும் கர்வில் இருக்கணும்ட்டு அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது சரி அதே மாதிரி ஒரு வேர்டு எண்ட் ஆகும் போது சரி அந்த கர்வோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோர்த் ரூல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் சாரி ஒரு 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 லெட்டருக்கும் இருக்கிற கேப் ஸோ இந்த லெட்டருக்கும் இந்த லெட்டருக்கும் எவ்வளோ நம்ம கேப் விடணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக அழகாக இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எழுதுவாங்க பட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அப்படி பக்கத்தில் 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 எழுதுவாங்க ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா அதோடைய அழகு தெரியாது பியூட்டிஃபுல்லாகவே இருக்காது அது ஸோ அந்த பியூட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபிஃப்த் ரூல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எழுதுகிற வேர்ட்ஸ் ஒரு லெட்டர் ஒரு வேர்டு எழுதுறோம் ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம் அப்படின்னா அந்த லெட்டர் வந்து இந்த சைஸில் தான் இருக்கணும்னு நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு லெட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வேர்டு முடிகிற வரைக்கும் அந்த எல்லாமே வந்து அதே லைன் மெயின்டைன் பண்ணணும் மேலே போகிறது ஒரே லைனில் மெயின்டைன் ஆகணும் கீழே வர்றது ஒரே லைனில் மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ இந்த இது வந்து சிக்ஸ்த் ரூல் இது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் இது மாதிரி சொன்னதுனால உங்களுக்கு அதை வந்து அந்தளவுக்கு புரிஞ்சிருக்காது நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த லைன் சொன்னேன் இல்லையா நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொன்னேன் இல்லையா அதை ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் அந்த லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் இங்கே வந்து ஒரு சில லெட்டர்ஸ் எழுதிக்கும் பாருங்கள் டி பி எல் எல்லாமே ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த நேராக போகிற லைன் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிருக்கும் அதே மாதிரி கீழே நேராக வரதுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் வந்திருக்கும் அந்த பெண்டு இருக்க இடத்துல மட்டும் தான் நான் பெண் கொடுத்துருப்போம் இப்போ இந்த எல்லை பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே வளையிற இடம் வந்து பெண்டு இருக்கும் பீல பார்த்திங்கன்னா வேலை வ வளையிற இடம் பெண்டு இருக்கும் கீழே வளையிற இடம் பெண்டு இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் வரணும் ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் தான் அதில் வந்து அதோடைய அழகு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த க
அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் ஆகும்போது எண்டிங் ஆகும்போது அந்த ஒரு கேர்வோடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எல்லா வேர்ட்ஸ்லேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அப்படி தான் ஆகணும் இதுக்கும் இதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது வந்து ஆர்டினரி லெட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கேர்ஸ்னால் இது தான் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்காக தான் இது இப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த கேர்வோடு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அந்த பேட்டர்னோடு ஸ்டார்ட் ஆச்சுனா தான் அது கேர்ஸ் அதோடைய ஸ்டைல் வரும் அதே தான் இதுலேயும் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்பேஸிங் சொன்னேன் இல்லையா பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் நடுவில் இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸிங் இருக்கணும் ரொம்ப கிட்டேயும் எழுதக்கூடாது ரொம்பவும் தூரமாக எழுதிட்டாவும் அது அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்காது ஸோ ஸ்பேஸிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்பேஸிங் அப்புறம் இந்த ரூல் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எழுத எழுத தான் பழகும் இந்த ரூல் என்னென்னா இப்போ இந்த இ இந்த இ இந்த ஜி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே லைனில் வர மாதிரி இருக்கும் மேலே இந்த ரெண்டு எஃப்மே ஒரே லைனில் இருக்கும் கீழே வந்து ரெண்டு எஃப் ஜி இது எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த ரூல் ஸோ இந்த ஒரு சிக்ஸ் ரூல்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போதும் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கர்ஸ் இந்த கர்ஸுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரூல் இந்த ஸ்லாண்டிங் லெட்டர்ஸ் இது மட்டும் நம்ம டீச் பண்ணிட்டாவே அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றது எல்லாமே வந்து எழுத எழுத பழக பழக அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பெண்டு எந்த இடத்துலையுமே அந்த பெண்டு கொஞ்சம் அழகாக வரணும் அதாவது இப்போ இந்த எஸ்ஸில் பாருங்களேன் ஈக்குவல் ஸ்பேஸிங் ஆக்சுவலி இது கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டியிருக்கேன் எங்கேயுமே ஈக்குவலான ஸ்பேஸிங் நம்ம கொடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே மேலே வளைகிற இடத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸிங்கும் அதே மாதிரி கீழே வந்து வளைகிற இடத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸிங் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக தான் அதை காட்டியிருக்கேன் ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தாலுமே ஒரு வேர்டுக்கும் இன்னொரு சாரி இன் ஒரு லெட்டருக்கும் இன்னொரு லெட்டருக்கும் ஸ்பேஸிங் கரெக்டாக இருக்கணும் இங்கேயும் பார்த்தா கரெக்டான ஸ்பேஸிங் தரணும் இங்கேயும் பார்த்தா கரெக்டான ஸ்பேஸிங் தரணும் இப்போ இந்த ஜிக்கு வந்து ரொம்ப குண்டாக ஜி போட்டு இந்த ஏ வந்து பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாகவோ இல்லை ரொம்ப சின்னதாகவோ அப்படி போட்டுட்டு அது நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்பேஸிங்காக இருந்தாலும் ஈக்குவலான ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு அது வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த கர்வ் இதெல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டியிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற லைனுக்கும் நம்ம என் பண்ணுற லைனுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த ஆர் என் ஹெச் எம் இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து லெவன் அப்படின்ற லெட்டரை வந்து நீங்கள் நேப் வச்சுக்கோங்க சாரி நம்பரை வந்து நேப் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த லெவன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுவோம் அதை வந்து கொஞ்சமாக இப்படி டில்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் லைட்டாக டில்ட் பண்ணால் இந்த ஸ்லாண்டிங் ரயில்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ லெவன் எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதும் ஒரு ஒரு ஒன் இங்கேயும் இன்னொரு ஒன் இங்கேயும் போட மாட்டோம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போடுவோம் ஸோ அந்த ஸ்பேசிங் தான் வந்து இந்த ஆர் என் எம் ஹெச் இதுக்கெல்லாமே வந்து அப்ளை ஆகணும் எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆறில் இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு லைனையும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மாதிரி இருக்கும் இப்போ லெவனில் வந்து நீங்கள் இப்படி போட்டு ஆர் பேண்ட் பண்ணி இன்னொரு ஒன்னில் வந்து இப்படி முடிச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த ஒன்னில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒன் இருக்குதுங்களா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒனில் வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்புறம் வந்து பெண்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப செகண்ட் ஒனில் ஜாயின் பண்ணி கீழே இறங்குறோம் அதுதான் அந்த ஆர் அதே தான் எண்ணிலையும் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இப்படி வந்துடணும் செகண்ட் லைன் வந்து இப்படி வரணும் இது தான் செகண்டு எண்ணுக்கும் அதே மாதிரி தான் எம்முக்கும் ஹெச்சுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹெச்சுக்கும் பாருங்கள் இந்த போயிட்டு வந்து இங்கே பெண்ட் பண்ணுறோம்ல இது எண் மாதிரியே ரிசம்பிள் ஆகணும் அது இல்லைனா லெவன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸிங் மட்டும்தான் அதில் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஐ பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் ஐ மாதிரியே தான் நம்ம இ போடுவோம் பட் ஆனால் இ எப்படி போகணுன்றது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போகணும் போயிட்டு மேலே ஒரு கேர்வ் பண்ணி கீழே வர்றது வந்து அழகாக ஒரு சி மாதிரி வந்தால் தான் அந்த இ வந்து அழகாக தெரியும் பட் ஐ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐ ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் ஸ்ட்ரைட்டாக அதிலே வந்து கொஞ்சமாக இந்த கீழே இருக்கிற கேப் மட்டும் பாருங்கள் அந்த கேப் மட்டும் தான் விடணும் ஸோ மற்ற எல்லா லெட்டர்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கேர்வோடு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் அந்த அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த யூ வி டபிள்யூ எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் அந்த லெவன் அப்படின்ற லெட்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சு ஸோ நம்பரை நே திரும்ப திரும்ப லெட்டர்னு சொல்ல சாரி லெவன் அப்படின்ற நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக
போகணும் ஆனால் ரொம்பவும் போகக்கூடாது லைட்டாக போயிட்டு அழகாக வரணும் இந்த பி பாருங்கள் இந்த பீல இந்த லைன் போட்டுட்டு அடுத்த லைன் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இந்த இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அது மேலேயே ஒட்டிட்டு போட்டால் அதோடைய அழகு தெரியாது அதே மாதிரி இந்த இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் ஒரு த்ரீ போட்டால் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுதான் அதே மாதிரி தான் இந்த கர்வ் எல்லாத்துலேயுமே அந்த கர்வ் நீங்கள் அழகாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டீ போட்டிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்காது இந்த இடத்துல அந்த கர்வ் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கீழே இங்கே ஈக்கு பாருங்கள் இந்த கர்வ் வரணும் ஸோ அந்த கர்வும் அந்த ஸ்லாண்டிங் லைனும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கர்சிவ் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஸோ எல்லா லெட்டர்ஸ்லேயுமே அது அப்படி தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ நான் ஜேக்கு வந்து இங்கே ஒரு இதை கொடுத்துருக்கேன் இது இது கேபிட்டல் ஜேனால் நம்ம இப்படி எழுத மாட்டோம் இப்படி தான் எழுதுவோம் மேலே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அது கீழே வரணும் ஸ்மால் லெட்டர் ஜேயில் தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கே எல் எம் என் இதில் வந்து எம் என் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் வந்து அந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட் லெவன் லெவன் இது பார்த்திங்கன்னா என் நம்ம சாதாரணமாக போடுவோம்ல அந்த என் மாதிரி தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் இருக்கும் அவ்வளோதான் அது மாதிரி ஓபி கியூ எல்லாமே அந்த ரவுண்டான அந்த ஷேப் அந்த ஸ்பேசிங் இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டபிள்யூ வந்து இந்த டபிள்யூ பாருங்கள் இது வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் நம்ம எழுதுவோம் இல்லை கேபிட்டல் லெட்டராக எழுதும்போது இது வந்து பாதி தான் வரணும் மேலே இருந்து இந்த ரெண்டு லைன் மட்டும்தான் மேலே இருக்கணும் நடுவில் இருக்கிறது வந்து பாதி தான் வரணும் இது வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் நம்ம அதை மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ வந்து இங்கே வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி எழுதினீங்கன்னா உங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதில் நீங்கள் எல்லாமே நோட் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் லெட்டர்லேருந்து மேலே ஒரு ஒரு லெட்டர் போகிறது வரது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அந்த கர்வ் எல்லாமே நோட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் இல்லை இருக்கிற ஸ்பேஸிங்கும் நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஃப்லாம் பாருங்கண்ணா அது வரதுடைய கர்வ் அந்த நம்ம என்ன அழகு கொடுக்குறோம் அழகாக எழுதுகிறோன்றது வந்து அந்த கர்வில் தான் வந்து வெளிப்படுமே ஸோ அந்த கர்வ்ஸை வந்து ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு நோட்டில் நம்ம எப்படியோ எழுதுகிறோம் இப்போ பசங்க வந்து ஒரு நோட்டில் ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் நோட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு லெட்டருக்கு உள்ள ஸ்பேஸிங்கை சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு ஒரு வேர்டுக்கு உள்ள லெ ஸ்பேஸிங்கை சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸிங் இருக்கணும் இவ்வளோ ஸ்பேஸிங் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இவ்வளோ ஸ்பேஸிங் இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி அது அந்த அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க அதுவே வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லாண்டிங் லைன்ஸ் அவங்களுக்கு எழுத தெரியுது அவங்க ரொம்ப சாட்சி எழுதாமல் ரொம்ப நேராகவும் எழுதாமல் ரொம்ப படுத்துட்டு எழுதாமல் அது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாமல் வளைஞ்சி 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 போகாமல் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் வருதான்னு முதல்ல பாருங்கள் அந்த ஸ்லாண்டிங் லைன் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இந்த மற்ற அஞ்சு ரூல்ஸையும் சொல்லிக் கொடுத்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இது மாதிரி எழுதலாம் நான் வந்து இங்கே பிளாக் லெட்டர்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் பிளாக் லெட்டர்ஸில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது பிளாக் லெட்டர்ஸ் எழுதும்போது அழகாக தெரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதிட்டு அடுத்தது எல்லாமே ஒரே சைஸில் எழுதுறது அது மாதிரி ஒரு அது அந்த மாதிரி எழுதினாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை எல்லாமே ஒரே ல ஒரே சைஸில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் எங்கேயுமே பாருங்கள் அந்த ஸ்பேஸிங் அந்த சைஸ் எல்லா லெட்டர்ஸும் ஒரே சைஸில் இருக்கணும் எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கான ஸ்பேஸிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டருக்கு அழகான ஸ்பேஸிங் கொடுத்துட்டு அடுத்த ரெண்டு லெட்டர் ஒட்டி ஒட்டி எழுதிட்டாலும் நல்லாயிருக்காது ஸோ இது தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஃபோர் லைன்ஸில் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அழகான கேர்சுவோடு தான் எழுதியிருப்பேன் பட் அதோடைய ஸ்பேஸிங்கை பாருங்கள் என்னால் வந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் பேஜில் எழுத முடியுது ஸோ அதோடய ஸ்பேஸிங்கை பார்த்துக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அடுத்ததில் இருக்கிற ஸ்பேஸிங்கை பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கொச்ச கொச்சான்னு இருக்காமல் ஏதோ கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் அடுத்ததில் இருக்க ஸ்பேஸிங் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எலிகண்ட்டாக தெரியும் இப்போ வந்து இது எல்லாமே ஜாயிண்ட்டாக ஒரே லைனாக எழுதியிருக்கிறதுனால அது உங்களுக்கு பார்க்க எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இது மாதி
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கர்சிவ் ரைட்டிங் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் சுத்தமாக நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி அடித்து கையை எல்லாம் பிடிச்சி உட்காந்து அழுத்தி எழுத்தி எழுதி அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படவே வேண்டாம் நீங்கள் வந்து லைன் போட்டு கொடுங்க லைன் போட்டு 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 கொடுத்து அந்த லைன் மேலேயே அவங்கள போட சொல்லி ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் எழுதி கொடுத்து அது மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் எழுதி கொடுத்து அதுக்கு மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் வைக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி அந்த கர்ஸ் ரைட்டிங் புக்ஸ் வாங்கி அவங்களுக்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரூல் என்னன்னு தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் கர்சிவ் புக்கே வாங்கி கொடுத்தாலும் அவங்க அது மேலேயே ட்ரேஸ் பண்ணி எழுதினாலும் அவங்களா தனியாக எழுதும் போது அந்த ரூலை வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அதை புரிஞ்சிக்க தெரியாது ஸோ ரூல் என்னன்னு முதல்ல சொல்லி கொடுத்துருங்க இந்த ஃபைவ் ரூல்ஸ் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுடைய அவங்களா தனியாக எழுதும் போது அவங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவங்களே வந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க இது மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் உள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் இது மாதிரி மேலும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லை நான் எழுதுறது இது வந்து நான் எழுதி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு லெட்டராக நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரியணுன்னா கூட சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவை அது கூட போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பாய்